സോ നമ്മുടെ എസ് സിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് സി എസ് ത്രീ സീറോ ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് അൽഗോരിതം സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ അൽഗോരിതം അതുപോലെ അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് പിന്നെ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അൽഗോരിതം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് അതിൽ അൽഗോരിതം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർമുല ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സോൾവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു ഗുഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അൽഗോരിതം ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമുല ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സോൾവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സോ ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ് എൻ പ്രോഗ്രാം വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ അൽഗോരിതം വിച്ച് ഈസ് എ ഗുഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതായത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അൽഗോരിതം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് അൽഗോരിതത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പത്ത് സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിൽ പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അൽഗോരിതം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നോ ആംബിഗിറ്റി ആംബിഗിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ കൺഫ്യൂഷൻ നോ ആംബിഗിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനെ പാടുള്ളൂ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതാൻ പാടില്ല ദെൻ അതിൻ്റെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് അതായത് ഒരു ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിന് ശേഷമായിരിക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടുവിന് ശേഷമായിരിക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടു കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാവരുത് സ്റ്റെപ്പ് ടു അതായത് ഒരു ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രിസീഡിങ്ങും സക്സീഡിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സീക്വൻസ് ഓർഡറിങ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻപുട്ടാണ് റിക്വയർഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഫീസിബിലിറ്റി ഫീസിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റണം That is possible to perform each instruction. So these are the properties of the algorithm. So first one, finiteness. What is finiteness? Finiteness means the com- it should complete after finite number of instructions are executed. And second one is no ambiguity. That is one interpretation. That is each step must be clearly defined. And the third step, so the third property is definition of sequence. That is it should maintain a proper ordering. That is... have you unique preceding and succeeding step and fourth one is input and output that is number of types of required input and output must be specified and the fifth one is feasibility that is it should it should be possible to perform each instruction so next is characteristics of algorithm so or algorithm parayumba adine input undayirikkum le input undayirikkum then next nu parayumba adine endu undayirikkum output undayirikkum then third nu parayumba പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് അതായത് ഓരോ പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡെഫിനിറ്റ് മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനിറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പേഴ്സൺ ഓ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻപുട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഷു ദീസ് ടു ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡെഫിനിറ്റ്നെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് പോർഷ്യൻ ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് മീനിങ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡൺ എഫക്റ്റീവ്ലി ബൈ എ പേഴ്സൺ യൂസിങ് എ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ വിത്തിൻ എ ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ടെർമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ടെർമിനേറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതം സോ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അൽഗോരിത എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് അൽഗോരിത എഴുതാം ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്ന അൽഗോരിതമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും അൽഗോരിതങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് അതിന് ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിനകത്ത് അൽഗോരിതം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിക്കൊള്ളണം അതായത് പത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവണം അൽഗോരിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ അൽഗോരിതം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൽഗോരിതത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര പ്രോഗ്രാമാണ് ചിലം വരാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു അൽഗോരിതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമത്തിന് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം ആ അൽഗോരിതത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം മീസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ അറിയാമല്ലോ ദെൻ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഡയറക്റ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ അൽഗോരിതം എഴുതുക എന്നാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് അംബിഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാവരുത് സീക്വൻസ് വേണം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫീസിബിലിറ്റി സോ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ ഒരു ഫീഗറും ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ